Senhor. Abra comigo a sua Bíblia aí, no Salmo de número 51. Esse é o texto da nossa meditação de hoje. Salmo 51. Salmo escrito por Davi. A introdução do Salmo fala assim, olha, para o mestre de música, um Salmo escrito por Davi, quando o profeta Natan veio falar com Davi, depois que este cometeu um adultério com Betseba. Vamos ler então, Salmo 51, versículo 1. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, pelo teu grande amor, pela tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e eu fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tu tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que tu desejas, desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com um ensopo, e eu ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve, eu serei. Faça-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que tu esmagastes, eles exultarão. Esconda, Senhor, o rosto dos meus pecados. Apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me, não me expulses da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem contra ti. Livra-me dos crimes de culpa, dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, não te agradas em holocaustos, senão eu te traria. O que te agrada é um coração quebrantado, há um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Gente, esse salmo é um salmo maravilhoso, salmo escrito por Davi, depois que esse cometeu adultério com Betseba, eu acho que a história de Davi todo mundo já conhece. Se você, por um acaso, não conhece, é muito simples. É só você abrir no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo de número 13, e você vai conhecer um pouquinho da história desse personagem bíblico chamado Davi. Mas o texto bíblico vai dizer para nós que no ano em que os reis iam para a guerra, isso já lá em 2 Samuel, no capítulo 11, capítulo 12, Davi ficou no seu palácio, e quando ele foi então contemplar a grandeza do seu reino na sua varanda, na sua sacada, ele avistou uma mulher, a cobiçou e acabou adulterando com ela. E para encobrir o seu pecado, o ato do adultério, ele então planejou em primeiro lugar distrair o marido da mulher por meio de uma festa, logo após tentou embriagá-lo e o texto diz que não conseguindo realizar esses dois feitos, ele então planejou o seu assassinato. O texto diz que ele foi confrontado por Deus através de um profeta. E é interessante a gente perceber que ao ser confrontado, Davi então experimentou de algo chamado arrependimento. E existem três características aqui nessa confissão feita por Davi que mostram para nós, quando nós em pecado, se estamos de fato arrependidos ou se nós estamos experimentando de culpa ou de remorso. Porque a verdade é que a gente peca. Agora, a questão é saber, nós estamos experimentando de arrependimento, nós estamos experimentando de culpa ou nós estamos experimentando de remorso? O que é culpa? Culpa é quando a gente se sente mal por aquilo que a gente fez, mas tenta por si mesmo resolver aquele problema. É quando a gente fica se estigmatizando, se autopunindo, pensando que a nossa autocomiseração vai levar o coração de Deus a sofrer compaixão ou a sentir compaixão de nós. E aí, por causa da nossa dor, da nossa autopenitência, Deus vai olhar para nós então e dizer, ai, tadinho dele, vou perdoar ele, porque ele está se, se automutilando, deixa eu perdoar ele para que ele se sinta bem de novo. Culpa não nos leva a experimentarmos do perdão. Remorso também não. Remorso é quando a pessoa fica olhando e falando assim, ah, eu não devia ter feito isso. Ah, eu não devia ter feito isso. Não devia ter feito isso. O arrependimento não fica levando em consideração o que não deveria ter feito, mas o que deve fazer a partir de agora, porque o arrependimento nos leva a um caminho de mudança. Quando a gente lê esse Salmo, Salmo 51, ele apresenta três características do verdadeiro arrependimento. A primeira delas é que toda pessoa que é tocada pelo Espírito Santo, 
e levada ao arrependimento, ela sabe que o seu pecado é um pecado contra Deus. Davi diz, Deus, eu pequei contra ti, tão somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Quando uma pessoa está arrependida, ela sabe que feriu o coração de Deus. Ela sabe que o pecado dela é um pecado contra Deus. Ela se preocupa sim com as implicações do seu ato diante das pessoas, mas em primeira instância o seu coração está completamente condoído porque sabe que feriu o coração de Deus com aquele ato pecaminoso. Essa é a primeira característica do arrependimento. A segunda característica é que todo pecado, uma vez que ele é feito contra Deus, o pecador sabe que Deus é o único que pode o perdoar e o único que pode o restaurar. O salmista ele diz que só Deus pode o purificar e só Deus pode restaurar os ossos que ele mesmo esmagou. Então, em primeiro lugar, nós estamos arrependidos quando a gente sabe que o nosso pecado é um pecado contra Deus. Em segundo, nós estamos arrependidos quando nós sabemos que só Deus pode nos perdoar daquele pecado que foi cometido. E por último lugar, o verdadeiro arrependimento ele tem como característica uma transformação, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Então, olha só, não adianta apenas dizer, Senhor, estou arrependido, Senhor, e continuar praticando aquele mesmo pecado. Quando nós estamos de fato arrependidos, quando nós estamos de fato convencidos de que aquilo que nós praticamos feriu o coração de Deus e que ainda assim Deus está disposto a nos perdoar, a nossa postura em relação àquele pecado é uma postura de mudança. Nós abandonamos o pecado. O mesmo salmista, ele diz para nós que é aquele que confessa as suas transgressões e a abandona, esse sim alcançará misericórdia. Então, fica essa palavra para mim e para você. Porque o arrependimento é aquilo que nos leva a vivermos os caminhos de vida, a graça, o favor, o perdão do Senhor. Então, todo pecado é o um pecado contra Deus. Só Deus pode nos perdoar. E uma vez perdoados, o desejo do pecador é transformar as suas atitudes, porque experimentou de uma graça que ele não merecia. Amém?